且真舒服。这鞋子穿舒服了，浑身都觉得舒服。<笑>多少钱呀、啊？不贵，五块、啊。我觉得我这鞋还能穿，丢了有点可惜啊。好。这衣服也太丑了。不穿拉倒，你脱下来还给人家。哎，大婶儿，有绸缎布料的吗？这姑娘不是说要便宜的吗？所以只有这个。我只付这个，多余的钱她自己付。我哪里有钱啊？没钱你装什么大爷？走开！大婶，多少钱呀？你七块八。我自己连一双布鞋都舍不得买。你一口气就花了我七块八，那些追你的人怎么这么蠢呢、啊？干脆把你砍死算了。若雪同志，以后这种友商团结的话不要乱讲，万一让小鱼同志听见了又得找你谈话，啊！哎呀，这么多钱啊！啊嘿，这是我带给文轩的。我说你手绢里不少钱吧？我警告你啊，少打我钱的主意，要不然我拧断你脖子。嘿，我就随便问问你紧张什么呀？哎，我听说咱表妹夫好歹也是个小官，将来可以多多关照我一下。谁是你表妹夫？你真不要脸！不帮就不帮，有什么了不起的？这破地方我还不愿意待呢，整天稀粥杂面，吃的我天天拉稀。我以为共产党有多威风呢，原来就是一帮穷人。切，这才哪儿到哪儿啊？我听说到那环境比这儿艰苦多了，那是要天天吃野菜的，而且男人训练一段时间之后是要下连队的，知道连队要干嘛吗？上战场打仗的，打仗，爆炸，死亡。我看你这笨头笨脑的样子，铁定就是当炮灰的料。不过没关系，咱俩感情这么好，我一定给你收拾。我就是怕你到时候被炸得稀巴烂，我不知道该捡哪一块。哎，真的，我说心里话。这地方真不适合我，不是我吓唬你，要走就要趁现在。等你到了部队，穿上军装之后，那可就是逃兵了。逃兵就是要被枪毙的。啊，你又死了！哎哎哎哎，那么严重啊？那我还是不去吧。我们来的时候不是有经过一个铁道吗？嗯，我记得那儿好像是有一个小火车站。对对对。离这儿不远是有个火车站。哎哎，你的意思是让我坐火车走？我可什么都没说啊，这都是你自己决定的，跟我一点关系都没有啊
那个最近的一趟火车是去哪里的？一个小时以后去安水的。呃，行，不管去哪里，你给我来张票。三块。嗯找遍了，没有看见韩伟松。我去山脚那边也找了，没有找到人。怎么好好的一个人，说不见就不见了呢？是啊，你先别着急，也许他到镇上了。我能不着急吗？老吴同志有任务提前离开，把大家交给我。现在突然少了一个人，我怎么交代啊？也许他是吃不了这份苦，逃跑了呢？不可能，他昨天还跟我说，为了抗日，再苦都不怕的。是你了解他，还是我了解他呀？他这个人呐，最大的本事就是哄女人开心，把女人哄好了，他说什么自然都信了。谢若雪，你什么意思啊？你不但侮辱战友，你还含沙射影的侮辱我。我侮辱你什么了？他又不是关心你一个人，他对每一个女同志都是春天般温暖，人家都不急，你急什么呀？谢若雪，我们的战友失踪了，你不但不着急，还在这里说风凉话。<笑>你也太冷漠了吧！好，我实话告诉你吧，昨天晚上韩伟松回来了，回来了，你们要找的同学回来了，真的，在外面走走走，不会吧？哎，哎这儿，哎，韩伟松，韩伟松，你怎么样了？老同志，他他怎么回事啊？怎么了？这小同志啊，要扒火车，从上面摔下来了，当时就摔昏死过去了。啊，幸亏啊，我在他身上。找到这么一个小本子，猜想啊，他一定是参加你们新四军的同学兵，所以呢，我就把他送到你们这儿来了。辛苦了，哈伟松，哈伟松，你能听见我说话吗？对不起，给大家添麻烦了。你去火车站干什么呀？你你不会是想要离开吧？呃，不，不是这样的。我看大家辛苦了。所以就想把火车给大家弄点吃的，没想到我太笨了。哎，原来是这么回事啊！他今天扒的那辆火车，还真是运送粮食的。韩伟松，你让我说你什么好呢？尽管你是想为大家做些事，可是你的行为实在是太愚蠢了。哎，怎么样了？没事吧？大家先休息一下吧。好，嗯，哈伟松，你先休息一下啊。有什么事叫我，我就在边上，不要乱动啊。嗯
你干嘛啊你啊啊！妈吓死我了！哎，我说谢若雪，你说你好歹也给我包里放上三块钱啊啊！这下可好，我又回来成为你的眼中钉了。哎，那我现在把钱都给你，你赶紧消失！我这嘴都成这样了，我往哪儿跑啊我啊！古话说得好，害人如害己，真是千真万确。这次是我失算了，你活该你！哎呦！你以为你谁呀？啊，来了就往里挤，也不知道排队。老娘早就来了，来的时候你们一个人都没有。哎呦喂！你不知道啊，这人不在马桶在，我们都是用马桶排队的。你看看，马桶上有你的照片吗？我只认人，不认马桶，你知道吗？啊！哎呀，你还你还不懂规矩了？这里不欢迎你，赶紧搬走！哎呀，你以为我愿意跟你们这些穷鬼住在一块儿啊？哎呀，以前你们这老爷子，你们这些人跟我一样穷的人吗？啊！你赶紧操你！得想气死我了！我跟你讲，什么样？谁敢认你？家里了。我跟你讲，之前刚搬来，就是个扫把星。听说以前是传王的夫人。哦，就是他。扫把星。是啊。啊。朱颖啊。哎，这个带给您。啊，还有些钱，您收着。嗨，真是难为你了。每个星期都来看我们。送钱送吃的，我就不请你进屋了，你婶婶她我都明白。我是想明白了，要怪啊，就怪我们太贪心，怪命不好。等过一阵子，婶婶不这么闹脾气了，你们搬去我那住吧，我照顾你们。算了，你还不被他欺负死、啊？他现在每天跟邻居吵架，也就没精力为难我了。又来了，舒影不错了，不管我们怎么对不起他，他依然对我们不离不弃。我就是要咒他走了，我就是这个扫把星，我要让他倒霉，我要让他生不如死。新兵教导大队，我是队长罗有利，这位是厉教官，我们刚接到通知来接应你们，现在情况怎么样了？罗队长，见到你们太好了，我们本来不应该赶夜路的，只是大家想一鼓作气，赶快赶到目的地，没想到，没想到遇到了狼群。好了，我主要是关心同学们的安全。我们丢了一个女学生，赶紧去找黄。他叫什么名字？谢若雪。你说什么？谢若雪，他他是从上海来的吗？若雪。若雪。谢同学。若雪。若雪。若雪
，若雪，若雪，若雪，若雪，若雪，若雪，若雪，谢谢同学。若雪，若雪，若雪，若雪，若雪，哎，那边有声音、啊！救命啊！有人在这里呢！那边，那边，哎，那边有声音，那边。我听到了。走，开过去。快走。小心！若雪，有人吗？没人是。若雪，哎，在下面。在下面。大家注意安全。若雪，若雪，小心点。来，手给我。小心点。小心。若雪，小心啊！手给我，手，小心，小心点，抓紧的，继续抓。好，那，是这，这样，抓紧，小心，若雪，抓住了，来，来，抓紧啊！我想死在这里，抓住了。来，若雪，大家帮忙。来，你，好，来来来，大家用力，来，快，好，哎呀，太好了，没事就好，没危险了，哎，吓死我了，美军吓死我了，我以为我再也见不到你了，美军，好了好了，没事了，不哭了。为秘密飞往日本，与日本首相以及陆、海、外、藏四大臣举行会谈。日本人决定放弃维新政府，全力扶持汪精卫。难怪这两天陈村心情很低落，说什么北洋遗子敌不过现任党派，让我另找靠山。弄了半天，他是故弄玄虚，想退出政界。如果这样，我们就少了一个保护伞，特别危险。我们的身份经不起稽查。上面要我们怎么做？谨慎处事，随机应变。我们的任务也从收集情报变成了接近舞台，最后不惜一切代价干掉他。早就应该杀掉这个武藤吉夫，要不是他，日本的军队就不会那么猖狂。从现在开始，你我必须随时配枪。嗯，新旧政府大换血，怕别人盯上我们。是不是杀掉武藤吉夫，我们就能离开上海了？想要杀掉武藤吉夫，没那么容易。也许我们将永远留在上海。不是说不炒菜，去食堂吃的吗？哎呀，食堂那些菜啊，一点油水都没有。我发现你都瘦了，我去老乡家呀，买了一点腊肉，喏，来尝一尝。嗯嗯嗯嗯，我我，连肉皮都这么好吃啊！<笑>等过段时间啊，我再去弄点鲜笋，给你做一个腌笃鲜。我做的可好了，这是我的招牌菜，宝凤教我的。若雪，你真的变了好多。是变好了还是变坏了呀？多吃点儿，多吃块肉。以后我们还是去食堂吃吧，总是开小灶，我怕别人会有意见的。好嘛好嘛，你觉得去食堂吃好，我们就去食堂。不过你得答应我啊，一个星期至少两次，让我给你做饭。你看你都瘦了，我得好好给你补补。好。哎，对了
，我今天去部队了，在那儿做了一个婚姻备案，这样我们俩就可以住到一块儿去了。<笑>我还跟陆队长说啊，我想重新补办一次婚礼。上次结婚结到一半你就跑去救同学了，罗队长答应了。他还说要请一个军报的记者过来报道我们俩是一对夫唱妇随的爱国伉俪。<笑>这个，我们再等等吧、嗯。你也刚来，还没经过三个月的学员期，这么多人都看着，更何况还有不少人的家属都在外地，我怕影响不好。我们是夫妻，住在一块是天经地义的事儿，哪有什么影响不影响的？我是教员，你是学员，以后关系怎么处啊？等学员期过了再说，好吗？哎呦，我大老远跑到这儿来，我就是要为了跟你住一块的。我现在天天睡在女生宿舍，我这算什么呀？若雪，三个月嘛，马上就过去了，再坚持一下，好吗？嗯？你左一句好吗？右一句好吗？看似在询问我的意见，可是呢？我也只能说好，因为你知道，我从小到大就没有跟你说过一个不字，对不对？你说，你这样算不算欺负我？算不算欺负我？吃着饭呢，干嘛？我不放手。文轩哥，你怎么长得这么好看、啊？你好好看，文轩哥，我什么都听你的，好吗？你再不松手，我隔着你了。哎，我不，我不，我隔着了。哎，好痒啊！哎呀，我。对不起啊，我我是来找谢若雪的，她忘了去交份了，我我我走了。你看看，多尴尬！我又要去交份，天天都要交份，你知不知道那个份有多恶心、好臭的？去吧。嗯。若雪，你是怎么交份的？呃，我，啊，交完就行了，你管我怎么交的？真的太臭了！谢若雪，今天晚上开班会，你必须做出严肃的检查。怎么又开班会啊？怎么天天开班会？这里的确很艰苦。吃的用的一并齐缺，但你是知道我的，只要能够和文轩在一起，和他在一起啊，这一切我都不在乎。文轩答应等学员期满，我们重新补办一次婚礼，好期待那一天快些到来。文轩和以前有一些不一样了，变得沉闷，不爱说话，没人的时候常常拿着演剧队的照片，陷入痛苦中。这件事情。对他打击实在是太大了，希望我和时间能够帮助他走出伤痛。姐，你和家栋都还好吗？真的好担心你，你就是做人做事太有原则了，性子倔强，宁折不弯，就会让你吃很多苦的。姐，你一定要保重自己啊！你好，家栋就好，我和文轩也可以安心的。
春阳。金宝。啊。怎么了？脸色这么差？哦，嗨，一宿都没睡好。日本公寓那边又出事了，死了个日本人。死的那个日本人，就是害小坤和那帮女孩那个魔窟老板。多行不义必自毙。凶手也被抓到了，是个孕妇。已经怀孕八个月了。谁？丰收。丰收他被抓住了。对，现在被关在日本宪兵队。丰收怎么这么傻呢？他为什么不离开上海呢？即便是为了肚子里的孩子，也不能这样啊。见到他了，他怎么样？你放心吧，冯叔表现得很坚强。虽然没让我靠近他，但是我看见他在牢房里头，哼唧还唱歌呢。能不能想办法救救他？毕竟是两条人命啊。舒阳，这件事情我真的帮不上什么忙了，因为我听说日本人已经把处决他的时间都定了，明天早上十点，在吴角场。怎么能这样呢？太没有人性了！孩子还有一个月就出生了。舒阳，自从他们来到上海以后，他们的所作所为，还能指望他们有人性吗？那我该怎么办？我现在是不是只能去找谢天赐、嗯？这倒是个办法，毕竟他们都是日本人。舒阳，下午在国际饭店有一场重要的活动。警局上下全都出动了，我不能在这儿陪你了。对不起，舒影，已经耽误你很长时间了，你快去忙吧。舒影，冯寿今天的所作所为，他已经做好了必死的准备，他已经不再是个孩子了。将军，哦，我来找我的父亲。父亲，你怎么上来了？忘了我们定的规矩了吗？实在对不起，我没有控制住自己的好奇心，还请父亲责罚。嗨，好吧，既然来了，我就带你看一下，免得你总是猜疑。浮想联翩。有山西一个小到不起眼的山沟里的每日情报。山西小山沟，那是旅途出产地。旅是生产武器的重要金属。当然，我还需要做的事情是把北海道的一船鱼
，在经过多个国家的贸易之后，变成铁矿石运回日本本土。于是，我们就有大和武士号这样打不沉的战舰。对国家来说，我做的事情非常重要；但对于我们的敌人来说，他们个个恨我入骨。不光是中国人，还包括美国人、英国人、苏联人。那您在中国，岂不是很危险？但我必须留下。目前，中国是我们的主战场。这些都是今天晚上上海商界盛会的参与者名单，我都已经布置好了。今晚的警戒是最高级的。我会安排您在八点半入场，之后您以大日本商务特使的身份做个简短的讲话。九点钟，我安排您离开。这里面有很多政界人物。是的。这些都是刚刚到任的汪政府的新晋官员。政客就是政客，还没开始做事就迫不及待的登台亮相了。要不然我找个理由把他们都踢出，毕竟人多不安全。不用，那多少他们的心啊！好。送回去。朱颖，我原本不想来，但又不得不来，因为现在除了你，没有人有这个能力。别着急，慢慢说。我想让你帮我救一个人。什么人？一个我在患难时结识的姐妹。她现在是一个孕妇，被关在宪兵队，明天上午就要执行枪决。犯了什么罪？他杀了一个日本人。那个被杀的人是计划第二天回日本，结果被这个女人上门寻仇，连砍了十几刀，人都被剁成肉酱了。想不明白，一个女人，一个孕妇，手段怎么这么残忍？这都是被日本人逼的，他本来只是一个弱小的逃难者，是日本人逼得他家破人亡，日本人逼得他拿起屠刀以命相拼。好，好，好，我现在不跟你讨论这些，但我要告诉你，这个人救不了，而且我也要劝你不要烫这浑水。你别忘了，你可是在宪兵队挂过号的人。那即便救不了他，那至少等孩子出生，孩子都已经八个月了。我实在是帮不了。我跟你说实话吧，当年我为了救你，摆了朱下一道，他被发配到云南战区，从此我就跟军界结下了仇。他们是碍于我父亲面子，才表面上跟我客客气气的。我怕我出面，反而会适得其反，让情况越来越糟。还能怎么更糟呢？明天就要行刑了。我怕他们拿我做文章，把你也牵扯出来。难道就没有别的办法了吗？至少再等一个月，孩子生下来。也许有一个人能帮你，谁？何楚天，此人八面玲珑，跟日本军方来往密切，而且愿意花钱维系关系。你要知道，在日本军界，那些贪财的人比比皆是。你说的是真的？跟军方打交道，他比我更有优势，相信我。我真的有很重要的事情，人命关天，麻烦你把何先生请出来。小姐，还要我说多少遍？先生他真的不在家。那可以给他打个电话让他回来吗？我就在这等他。你就别为难我们下人了，我们哪敢随便给主人打电话，支配他们的来去啊！武藤吉夫会从这扇大门进入，在这里做一下短暂的停留，说上几句场面上的话。今晚会有很多记者，他们蜂拥而至，保安只会管他们。我们就利用着短暂的一分钟。照你这么说，他们从这个位置进来，在这儿短暂停留。嗯，站在这个角度，在没有任何遮挡的情况下，我们站在这个角度，以我的枪法可以做到一枪致命。我会制造混乱，打落吊灯。十五秒后，小张拉掉电源，我们趁乱逃出，能走一个是一个，千万不要顾及对方。
我觉得你乐观了。枪响之后，即便我们能逃出这座大楼，我们也逃不出三条街道。不好意思啊，何副局长他不在办公室，整个下午他都没来。你知道他可能去哪儿吗？这个不太好说。谢谢。啊，不客气。准备好了吗？该走了。该烧的文件都烧了吗？我们走后，刘姨会带着电台离开。唉，住了这么久，突然就这么走了，还真有点舍不得下午来过，我让刘姨把他打发走了。我没告诉你，是怕你担心。怕我担心？是怕我分心吗？天大的事情都没有国家的事情大。成败在此一举，我不允许任何人打乱我的寂寞，哪怕是亲人。给我五分钟，你这是又来干嘛？真是不要脸到极致！如果你还有点良心，这件事你就一定要办，就丰收。丰收？丰收怎么了？报纸上写的那个杀日本人的姑娘就是丰收，她已经怀孕八个月了，明天就要被处决。我知道你跟日本军方的关系好，无论你用什么方法，只要能够打通关系，卖房卖地就是卖我自己，我也要救她。这件事情不在我的能力范围之内。我知道你一定有办法。我在跟你出生入死那么多年
丰收的命是你们从日本人手上救下来的。沦陷以后，虎子和丰收完全可以离开上海，但是为了给你报仇，他们选择留在上海的黑夜里，过着人不人、鬼不鬼的日子。何楚天，我不管你今天是走狗还是汉奸，只要你还是一个人，这个良心债你就推不掉。你说的这些都是事实，可这都是他们一厢情愿，与我无关。何楚天，我提醒你，舞会要迟到了。您各有命，生死随天吧。我实在是走投无路了。我求求你，何楚天，就算救不了风声。至少把孩子救下来，我可以把他养大。我求求你，为了死去的虎子，也给自己积点阴德。飘零的花瓣，命运。凄婉，人乱世璀璨，有一段悲欢。几程步履蹒跚，不改颜色依然，在生死两端，爱恨纠缠，留不干离别泪，天色将晚，亏欠的心。前路灯光阑珊，看风。